Dobra, witam w kolejnym odcinku z Vampira. No i co, będziemy szukać tego Uliama. Ale mi się zdaje, że to nie jest on. On po prostu... Możliwe, że został też ugryziony, albo naprawdę ma jakąś chorobę. Ja myślę, że to ta... Pani Vampir, która gadała z tym doktorem, może wiedzieć coś więcej. Albo ona jest nawet zabójcą. Tylko, że gościu mi nic nie powie, bo jeszcze go za dobrze nie znamy. Albo nie mamy żadnych jakby takich odpowiedzi, którzy, którymi możemy użyć swojej perswazji wampira, nie? Dobra, gdzie my mamy iść? Tam mi gdzieś pokazuje. A jak ja mam tam przejść? Aha, muszę wyjść tutaj, tak? Okej. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Chciałbym się dowiedzieć sam. O co tu chodzi? Zbadaj łódź. Jest. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Aha! Sprawdź odzienie. This man was armed. He tried to defend himself. No to super. Du sprawdź rany. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Podnieś notkę. Some sort of note. 30 października od Jim McCallum do patrole z doków. Temat. Liczne zgony z regionów doków. Sądzimy, że, że jest w nie zamieszana jakaś paskudna pijawka. Znajdź, znajdźcie ją szybko i się jej pozbądźcie. Ostrzeżenie. Według ostatnich doniesień to bardzo brutalny wampir. Podchodźcie do niego z wielką ostrożnością. Wiem, że brakuje nam tam ludzi, ale nie zaangażujcie poszukiwania rzutodziałów. O ile się nie mylę, mamy do czynienia z szaleńcem, który zabija co noc. Tak zawsze zacznijcie od opuszczonych miejsc, takich jak stare domy, piwnice, kanały czy magazyny. Zniszczcie, pi zniszczcie piawki, bracia. These men, they're a company of professional vampire hunters. Mhm. Mm Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Kontynuuj. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. No to się dostaniemy, no przecież to... Pyk! Nie było jakieś trudne. To prowadzi tutaj. It's locked. Jest zamknięte, ale tu nie. No jak bezszelestnie? Nie było jak. Nawet. To się nie liczyło. Broń dystansowa. Wybierz się na ciśnienie, aby użyć broń dystansowa. Karta. Wybierz fałę, by założyć. Niektórzy przeciwnicy są bardziej odporni na pewne rodzaje obrażeń. Istnieją cztery różne typy odporności fizyczne. Atak w zwarciu. Atak dystansowy. Na specjalne moce krew, cień. Korol pomarańczowy wskazuje na średnią odporność. Korol czerwony wskazuje na wysoką odporność. O kurde, ale ja nie mam ani krwi, ani cienia. Fuck. No fuck. He's done for. Fuck off. Jak się strzela z broni? Nie wiem. Nie wiem jak się z broni strzela. Czemu mi gra zacina? Mm. Nie wiem, może jeszcze to zmniejsza. Kolejni. 
też jest kolejny. O kurwa! Ups, ups, ups. O kurde, jak on dostał? A co to jest G? Jak się strzela z broni? Nie wiem jak się z broni strzela. Czekajcie. Rozgrywka. Nie, 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 nie. Rozgrywka. Dźwięk. Grafika. Nie no, rozgrywka. Układ przycisków. Super. Chodzenie B. Akcja. Strzelaj. No ja, ale jak strzelaj? Jak nie mogę strzelać? Chyba, że ja muszę sobie zamienić na... Nie no, broń palna jest tutaj. Jak się strzela? Czekajcie. Rozgrywka. Chodzenie, zablokuj, strzela. Umiejętność 1, 2, 3. Następna broń biała, następna broń dystansowa C. Nie no, nie mam żadnej innej. Bo na razie nie wiem jak wybrać pistolet. Użyj drugiego przedmiotu, użyj pierwszego, użyj mocy ostatecznej, następna broń biała, zmysły poza walką, menu postaci, menu mieszkańców, menu mapy, misji, inwentarza, hipnotyzuj, badania lekarskie, informacje o menu, szczegóły hipnotyzmu. No ale ja nie mogę strzelać. Nadal. Nie wiem jak. Nie wiem jak strzelać. Już tu mamy? Po co ja tu wszedłem? A, to jest jeszcze jeden. A mam, a mam, a mam, a mam. Leżeć. Lupara 160 obrażeń Ale to z bliska, co? No. Ale jak nim strzelać? Ktoś mi powie jak strzelać Nabój, o mamy No dobra, mam nabój, no i co? Nowe praktyki, nowe tych liczy. Dlatego to jest, że muszą ewoluować. Gościu, nie ma ze mną szans. W sumie ja nawet nie wiem jak. Ja, dobra, jebać. Wytrzymałeś też muszę sobie dać. Tady krwidą tu. Szury i kryjówki. Gdzie są kryjówki? Tu jest kryjówka. Zblokowano kryjówkę. Ale na razie nie będę sobie nic ulepszał. Bo wiecie co? Muszę jeszcze coś sobie zmniejszyć. Może weźmy to wysokie, bo... Naprawdę. O, od razu lepiej. Fragment, wymiana... A ktoś mi powie jak się strzela, kuchwa? Na razie nie chcę zapisywać. Na razie to bym chci się, chciał się dowiedzieć, jak się kurde. Jak się. O, mogę sobie usprawnić. Ale czy chcę? 
Spokojnie, może znajdziemy lepszą broń. Bo i tak się zastanawiam. Kurwa mać. No nie, no musi się jakoś dać strzelać. A tak bronią białą. Strzelaj. No strzelaj jest prawy. Ugryzienie wampira. Ale ja nie strzelam. Ja kurde biję skołka. A może ja mogę to, to sobie przeciągnąć jakoś? Związane z misjami. Używanym kawałkiem lufy, szczegóły. No jak się strzela? Dobra, może to odkryję potem. Chodźmy za tymi śladami krwi na razie. Prowadzą hmm. tutaj. Tu pewnie nie przejdę, nie? Nie, zamknięte. Dobra, tu idziemy ze środka. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Oj, oj, oj. Sean. William Bishop. To jest ten tutaj do, główno dowodzący. Używa na kosa. Nałóż broń dwuleczną i wybierz w, użyć lumina. Na przykład kosa. Może zostać wykorzystana do odszczerywania. Odparowywania ataku jednak, jeśli zostanie użyta w odpowiednim momencie, jednocześnie ogłuszy przeciwnika. Uuu. Czekaj, czekaj. A, dobra, tak to się robi. Ja pizgam. Dobra, już wszystko rozumiem. No to jest dwuręczna, więc... Ja wolę chyba tak się zabić, wiecie? Takim jakoś mi jest dobrze. No i teraz zobaczymy, jak to będzie działać. Johnny William pisze. Co tu się dzieje? William. This creature is bedeviled. I must put it down. Oh, kuwa, on się zmienił w coś. Oh, kuwa. On się w coś zmienił. Chyba do wuje. O okay. oh, fuck. Zabił go? Przecież on był tu filarem. O o. William, please, stop. Mamy przez ramę. Proszę pana, zabiłem go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I am... I am a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Kasia Ruda Baba, nigdy nie ufaj Rudym. Już się nauczyłem. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized... Wait. You, you are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Aha! Czyli to ona jest z baru. Uratujemy go? Uratujemy. 
By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Okay. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, oh, I the to my, fold. my flock needs me. Yes, uh, go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay. This poor creature can't be my Luka mate. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. No to pewnie w szpitalu będę mógł zrobić analizę, nie? Tu jeszcze coś jest. Każdy silnik mi się przyda. No dobra, no to idziemy stąd. Kurwa, czekajcie. Nie mogę, nie mogę. Mam takie rozerwane te, nie mogę na to patrzeć. Jakoś efekty. Może cienie sobie zmniejszy, nie wiem. Dobra, wsiadamy. Płyniemy do szpitala. Spokojnie, że on będzie żył. Czekajcie chwilę. A, nie mogę nic zrobić teraz. Chciałem sprawdzić. Jak wygląda ta sytuacja w dokach, jak go zabierzemy? William was. What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you were gentlemen. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you. Yes, I'm a gentleman, but London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Oh, Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. O, w jakim jestem? You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Doctor Reed, marvelous. No, to widzę, że tu jest on. I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth. But when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your uh, predicament. Okay. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. 
But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? No, nie mamy wyjścia, no. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so no. I thank you. Brilliant. Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Z tym friendship to bym nie przesadzał, no jeszcze tak tobie nie ufam. Oj, to w tym szpitalu będę miał wyżerkę. Kurde, duży. Będzie duża wyżerka. A ile będzie rozmów teraz? Doktor Swansea, thank goodness, I was beginning to be concerned. Dorothy. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor. Doctor Reed here has just returned from the front. Oh, Yachty, who the was? Will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. <laughs> oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my round. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Okay. Zabierz mnie do szpitala. Zbadaj w szpitalu krepu i jama bishopa. Status dzielnicy zdrowy. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. O, już nie będzie taki zdrowy zaraz. O. What the fuck? Rotten or crispy, each heart contains the spirit of life. Drink at this river. Try it all. What the fuck? Gościu rzucił gościa do. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Wybierz, by poznać więcej szczegółów. 500. Mm -hmm. Zabijecie, pozwolę ci się wykrwawić, to nie uprzejmy. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, all right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're jabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I was... I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. <sighs> Name's Clay Cox. Kurde, ale mi pulsuje, żeby go zabić. Tyle krwi. Jakość krwi danego mieszkańca wskazuje na to, ile PDZ nie zyskać. Im wyższa jakość krwi, tym więcej otrzymasz. Aby napić się krwi ofiary, musisz się najpierw zahipnotyzować i zabrać w ustalone miejsce. Twój poziom hipnotyzmu musi być na najmniej równy poziomowi odporności mieszkańca. Aby zachypnizować kraja w ciśniku. Ale ja nie chcę! Ja nie chcę go zabijać. Ja chcę, żeby miał więcej krwi. Potem sobie go zabiję. O kurwa. 
ciemnociary w mrok. Wciśnij, aby wyssać krew, skleja koksa lub aby puścić go wolno. Jeśli pozostanęłeś zabić go przez wyssanie jego krwi, znacz znacząco podniesie liczbę procierniać przez ciebie PP. Musisz się jednak liczyć z konsekwencjami tego czynu. Poznawaj mieszkańców i zbieraj skazówki, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Uwolni. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Dokładnie. Pogadajmy z nim. Mogę? What? What happened? Did I black out? Whoa! A, na razie nie mogę z nim pogadać. Ale jak zdobędę więcej wskazówek, to mogę potem... Go, od gościu zabił gościa! Więc należy mu się jakaś kara, nie? I dostanie tą karę w swoim czasie, jak ja też na tym więcej zyskam, nie? Tak to działa. Fuck off! But no famished hunter can run for long. Dobra, dobra, cicho tam, nie opadnę z sił. Dam radę. Gdzie mi tutaj kurde kazania dawą? No i jesteśmy. Tam jest ten Slay Cox. Jakiś kolejny idzie. Kude Fakariu. Zaraz, tutaj jakiś gościu przyjdzie, chcę z nim pogadać. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. At the Rockefeller University in New York. Oh. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Da, i vampir. Twoje życie w, Londo w Londynie. F, aby poznać więcej szczegółów. 1000 PD, zdrowy. Jezu, ile wskazówek. 5 aż. I drugi poziom hipnotyzmu. Jak wygląda sytuacja w szpitalu? Co jest Pembroke Hospital? I proszę, mówię Ten szpital nie jest exactly the best w London. Jestem sure że jesteś used to working in a better environment. Pewnie tak. Najważniejsi są ludzie. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Okay. A powiedz o personelu. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Jakieś pozytywne postacie? Tell me more about cherished people then. Nurse Branigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. Okay. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her. Następna nowa wskazówka. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. No i zajebiście. Co sądzisz o dyskrecji? Nie, dyrekcji. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Dobra, wróć. Osobiste pytania. A, to jeszcze zablokowane. No dobrze. 
Goodbye, Ale coś tam się dowiedzieliśmy o jakiejś pielęgniarce. Dobra, chodźmy do tej Doroty, bo tu na mnie krzyczy. Doktor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter Milton to bring him back immediately. Oh, no i zajebiście. Potem, you, potem go kurde zjemy. Doctor Swansea <laughs> insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Okay. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Mam kilka pytań. I would like to ask a few questions first. Jak się miewa pani, pan Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does a he feel? Szon, dobra. I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Kim jest Dr. Swansea? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Na mnie lepiej niż ja jego. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Okay. Jest mój pokój. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the Lewo. last vacant office at the end okay. of the corridor. Okay. Dobra. Thank you, nurse Crane. To na razie tyle. W związku z grypą. Dobra. O, tu mamy tą Gwenet. I tam jeszcze tego. A nie, to z Tipecem już gadaliśmy. Tu mamy tą Gwenet. Tu mamy jakiś nieznanych i nieznanych. Dobra, to pogadajmy z nią. Bo a mamy akurat o nim, o nim wskazówkę, nie? Good evening, nurse. I'm Dr. O Jezu, czemu wy tak dziwnie stajecie? Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. Hmm. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay. Zobaczmy ten. 3000 PD! O kurde, piąty poziom. Twoje życie w Londynie. Jak wygląda sytuacja w szpitalu? How are things here? Not good to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, doctor. Kurde, mogłabyś patrzeć na mnie, niewidzialny mordercę? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, doctor. These last few weeks have been exhausting. Te gaj, gałki z oczu wyjdą, jak się tak będzie kurde na mnie patrzeć. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Mhm. Mm no po co personelu? Nie with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift. A recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Proszę o, proszę powiedzieć. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Kurde, no. Farda. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. 
Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Następna nowa wskazówka. Proszę bardzo. Osobiste pytania. Tippet się podziwia. O. Why does Dr. Tippet claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippet doesn't think of you as just a nurse anymore. Ktoś tu się chyba zakochał. Ktoś tu się zakochał. Możemy jeszcze z Tipetsem pogadać. Pierdziele. No ej, no jak to? A, jesteś wyczerpany, tutaj jest. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. Ach, ta moja perswazja. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Ładnie się stropaga się martwi. Nurse Branigan is worried about you, doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Branigan's opinion is the only one I may listen to. No i dobrze, i się z nią licz. O, patrz, już mu wzrosło 1600. Goodbye, Dr. Tippett. A, kurde, badam sobie kre... Nie wiem, jak to działa, ale jakoś... Krwiście, no. Szklana fiolka. Tu kogoś mamy? Nie, to jest gdzieś tam w środku. A tu nic, nikogo nie mamy. Nikt tu nie leży. Clay Cox, Sanavalox, nic. Nie. Tam mamy jeszcze... Oj, tu będzie dużo pogadadek. Oj, tu będzie dużo do gadania. Buteleczka. Dr. Swansea jest right. This place seems perfect to conduct my research. A to kto to? Taka ślaska stoi tu. Tam jest ta Dorothy. Nieznany, nieznany. Ja pierdzielę, ale tu trochę z tego będzie. No pobiegaj chorobie, być myślą tu. Dobra, sprawdźmy kto to jest. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. So? Your name but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency. Uh, what the fuck? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the Dobra, odjebie ciebie od razu. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. <śmiech> Naprawdę, myślisz, że się na to nabiorę. Nie masz ani kłów, nawet twoje oczy nie zmieniły koloru ten człowiek. Nie jesteś wampirem. Chciała być wampirem. I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Okay, to było bardzo prawdziwe. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Oh, Ricky Jonathan, you're such a monster. Sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality, and you think it is I who am delusional. But you're not an idiot. You're such a monster. How long have I been dead? Two thousand two hundred. A little, a little, on the second level. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. 
to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a, a spirit, fog, or bat. <laughs> Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I, I, I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Chciałbym wiedzieć z kim ona ma powiązania. Nie wiem. Więc nie wiem o kogo zapytać. No dokładnie, ja się to nie wejdą ci w drogę, ja cię, ja cię, ja cię kurde, <śmiech> wyssę do czysta. Zobiste pytania. Mam jakąś nową dom. I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hmm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? La da da, uh huh, no, yes, yes. Dobra. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. <laughs> Kochanko ciemności, jak on to pięknie mówi. Dowiedz się, kto śledzi Telmę. Od kogo ja mam się tego dowiedzieć? Dobra, tutaj mamy jeszcze jakiś dogadków. Tu jest Dorothy. Ja jeszcze mogę gadać o czymś? Nie, dobra. No nic. A ten to kto? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? O, to jest ten Clay. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. I chuju jebany. O, ty obie też odjebie. 2000 PD. Na czwórkę. Trochę, trochę poczekamy z odjebaniem cię, ale odjebie cię. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before. But I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that. Bardziej doktora, czy lekarza wampira? Of course you can't say the same about me. Since I have not wasted my time courting the press. Skąd ta wrogość? There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, Perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay, dostępna nowa wskazówka. Wally nie popiera nowoczesnej medycyny. Mam nadzieję, że to... Tam na razie tylko tu... Patrzcie ile tu jeszcze jest ludzi. Pewnie do doków jeszcze wrócimy sobie kiedyś. Powiadłem swojej wartości jako lekarz. I don't know what you've heard about me, 
that I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Aykroyd. Ale, ale będzie... O, jaki on będzie pyszny. Thank you for your time. We'll talk later. Kto tu leży? Nie pokazuje mi, kto tu leży. Tu jest Dorothy. Tu jest jakiś kolejny nieznany. Tu też są jacyś... Nie... Ja pierdzielę, ile ludzi. Czy ja nie zdążę tego wszystkiego... Ten. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Okay. 500 PD. Mogę go zahipnotyzować nawet. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed. So I can return to work and to my family. I was okay. more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter. And a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Rozumiem, rozumiem. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What mm -hmm. do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Rozumiem, rozumiem. No dobra, to się na razie nic nie Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Dobra, tutaj mamy kolejnego. Nie da mi przejść. So many o, a co my tu mamy? Szpital Pembu. Kochane dziateczki, wybaczcie, że się nie odzywałem tak długo, ale nawet napisanie tych kilku w przeklętym papierze boli jak dlabi, nie martwcie się. Tatuś wyjdzie ze szpitala, jak tylko lekarze naprawią mu rękę. Aha, to jest do tego Harvey. W międzyczasie, jeśli czegoś potrzeba, poszukajcie pana Chadwicka na placu budowy i powiedzcie, że jesteście dziećmi Harvey'a Fiddyka. Pamiętajcie, robię, pamiętajcie Roberta Chadwickowi, jakiego gościa z mąsiskami, który zawsze wiosny pomagał mi naprawić drzwi, znajdźcie go i poproście o kilka szylingów. Na pewno nie odmówi. Przykro mi, że chwilowo nie mogę pracować, ale wykombinujemy coś, jak tylko sam wyjdę. Nie martwcie się, wszystko się ułoży. Kiedy ręka tatusia znowu będzie silna, kiedy że ją poskładają. Proszę bardzo, kolejne szczegóły. Martwisz się o swoją rodzinę? Nie martwisz się o bezpieczeństwo twojej rodziny. I to jest oczywiście powodem, dlaczego twoja wound trudnie się tak dużo. Nie mogę się zbierać na moich dzieci. One potrzebuje mnie żyć. Co z ich matką, jeśli mogę zapytać? Ona zginęła w 1915, w jednym z pierwszych first Zeppelin raids. Nie znaleźliśmy jej ciała. O śmierci twojej żony. Patrz jak mi łatwo go daje na talerz. Ale mi go trochę szkoda. Nie chcę go zabijać. Nie jest dla mnie niemiły. O. How are your children? After losing their mother, 
They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Yeah, and 850 has grown. Or do the shaka, I mean, I'm going to have to say another sign. Goodbye for now, Mister. You always need the words to calm the children, Ellen. As for me. Gdzie jest ten gościu? Tam. No, pogadajmy z nim. Kolejny doktorek. Good evening, doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. <laughs> Thank you. And tak, to źle wygląda. I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. O, ktoś tu jest ze mną zafascynował. No właśnie. O, patrzcie, mogę go za... O! Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiment. Dobra, wiecie, pogadam z nim i idę do tego pokoju i potem sobie do, dokończymy. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Z chęcią pomogę. Będę badania potrafią być wyczerpujące. Profesor nic się nie da. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. Okay. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Okay. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medicine. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test. A test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve. Ale to będzie dużo gadania, nie? During the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Doctor Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. No, I get. Pakujące składniki. O twojej technice transfuzji. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your oh. blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. 
Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father. Ashamed of putting his children at risk because of his own... To by się zgadzało. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Dobra, to coś tam wiemy, no. Możemy jeszcze do niego wrócić i pogadać z tym Harvey. No to i tak będzie ostatnia wskazówka. A czego obwinia sam siebie za wypadek? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Umyślnie spowodowałeś wypadek? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught. Ah, tego się obwinia. A tego się obwinia, wszystko jasne. No i wszystko. No i wszystko. Goodbye for now. Dobra, ja idę na razie na górę zapisać sobie gierkę. Tam jest coś kolejny, ta gada z jakąś, ten gada z jakąś, dobra. To i na lewo, tak? Coś tam górze też jest? Nie, nie ma. Ale na dole są jeszcze, dobra. To potem. O chuj, to nie tu. Aha, bo ona mówiła po lewo i na końcu, tak? Co jest tu? Używana piła chirurgiczna. Rekomendacja Mężczyzna to Worda. Mężczyzna się że... Aż pacjenta uległobym głupim poparzeniu i w wyniku wybuchu bomby w czasie wojny. Pacjent... Aha, to z tym to pewnie jeszcze nie gadałem. Najpierw w środku, w płomieni, okej. Okay. Coś mamy o tak, jakimś Tomasie. Okej. Okay. Tu zamknięte. Mamy? No. no to wchodzimy. A co to mi tam pokazuje? Nie wiem. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Hmm. At least I won't be sleeping in a coffin. No. Tam to by, byśmy nie chcieli spać, co? Pewnie uzupełnienie amunicji. Oczywiście, że tak. Tutaj miałem zbadać tą fiolkę, nie? Badaj. Łagodne serum regeneracyjne. Natomiast przywraca 300 punktów zdrowia, a po upływie 15 sekund dodatkowych 150. Okej. Okay. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Mam 1150 punktów, więc mogę na pewno sobie wytrzymałeś zwiększę. To to na pewno. I co jeszcze? Wydajność krwi, zwiększ wydajność krwi. Nie wiem, co to znaczy. Większa absorpcja krwi przy ugryzieniu. O. 
Mocne ugryzienie. Zwiększa obrażenia od ugryzienia. Zwiększa gryzanie przy, przy ugryzieniu. Hmm. Czekaj, to 300 i to 300. Mam 800. Dobra, na, na, na pewno wydajność, bo to pewnie, że mogę więcej wysysać. Już mam piąty poziom. No i pewnie ugryzienie, ale czy obrażenia, czy uleczenie? Choroba medyczna. Możesz teraz mieć jedno serum, więcej naboi. Doskok. Aha, większy doskok. Słona cienia. Czy nie pomagają wampirowi się ukryć? Dla nie... Hmm. Dobra, weźmy. Nie wiem, weźmy. poziom szósty. Dobra, weźmy, że ugryzienie, że obrażenia. Ile ten doskok? 500. Dobra, potwierdź. I do spania. Jeden poziom zawsze wyżej, nie? Kolejnej nocy. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Dobra, zaraz, babo! W następnym odcinku ci otworzę. Pa, pa!